ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ് അല്ല ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പകരം കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവനായ ആരോഗ്യത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നല്ല വെയിൽ കെട്ടുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മഞ്ഞൾ മുളക് മല്ലി ഇവ കഴുകി പൊടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്തു വെക്കാം സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിന് നാലംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബത്തിന് രണ്ട് കിലോ മഞ്ഞൾ രണ്ട് കിലോ മുളക് രണ്ട് കിലോ മല്ലി ഇവ വാങ്ങി കഴുകി ഉണക്കി പൊടിപ്പിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ മായം കലർന്ന പാക്കറ്റ് പൊടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് സംതൃപ്തിയുമാണ് രണ്ട് കിലോ മഞ്ഞളാണിത് മഞ്ഞൾ സാധാരണ കഴുകാറില്ല അത് മഞ്ഞളൊരു മുറത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് തിരിയണം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം മഞ്ഞളല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറക്കി കളഞ്ഞ് നനഞ്ഞ ഒരു ടർക്കി വെച്ചിട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് തുടച്ചാണ് ഞാൻ എടുക്കാറ് എന്നിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊടിപ്പിച്ച് വെക്കാറാണ് പതിവ് ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തു വെക്കാനുള്ള പാത്രമാണത് അതും നന്നായി കഴുകി തുടച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കണം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് ഇനി മഞ്ഞൾ പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മൾ വെയിലത്ത് ഒരു ദിവസം ഉണക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടാൻ പോകുന്ന ഇതൊരു കുട്ട ഉരുളിയാണ് അത് ആദ്യം ഞാൻ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിലത്ത് ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിനേക്ക് ഇട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ വെയിൽ കൊള്ളിക്കും ഇടാൻ പോകുന്ന പാത്രവും ഒരു ദിവസത്തെ വെയിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ടാണ് അതെടുത്ത് വെക്കുക ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് മുളകാണ് ഞാൻ കാശ്മീരി മുളകാണ് രണ്ട് കിലോ വാങ്ങിച്ചത് ഇനി എരിവ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർ ഒരു കിലോ കാശ്മീരി മുളകും ഒരു കിലോ സാധാരണ മുളകും വാങ്ങിച്ച് അത് നന്നായി കഴുകണം വെള്ളത്തിൽ നിറയെ അഴുക്കായിരിക്കും അതിന് അത് ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കുതിരാൻ പാടില്ല ഇട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി തിരുമ്പി കഴുകിയെടുത്ത് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ മുളക് വിരിച്ച് ഇട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ വെയിൽ 
ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ വെയിൽ വേണ്ടി വരും ഇടയ്ക്ക് വെയിൽ മങ്ങി വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ വെയിൽ വേണ്ടി വന്നു ഇത് പാകം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ട് ഈ മുളക് ഒന്ന് കൈവച്ച് ഒടിച്ച് നോക്കണം കൈവച്ച് ജസ്റ്റ് ഒടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഒടിഞ്ഞു കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം അത്രക്ക് ഉണങ്ങണം വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാർന്നു പോയി ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പൊടിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് വേറെ ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ല കഴുകിയ വെള്ളം കണ്ടാൽ നമുക്ക് പേടിയാകും അത്ര മോശമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാവുന്നതാണത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയുള്ള ഇതാ നോക്കുക അതിൻ്റെ നിറം കണ്ടോ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ചാൽ നമുക്കൊരു സമാധാനമായിട്ട് അത് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം ഇത് മല്ലിയാണ് മല്ലി വിടുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കഴുകരുത് കുറേശ്ശെ പകുതിയോ കാൽഭാഗം ഇട്ട് നന്നായി കഴു തിരുമ്പി കഴുകിയിട്ട് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് വൃത്തിയുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റിലേക്ക് വിരിച്ചിട്ട് ഉണക്കാം കുതിർന്നു പോകരുത് കഴുകി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല ഇട്ട് കഴുകി ഉടനെ വിരിച്ചിടണം പണ്ടൊക്കെ വീട്ടമ്മമാർ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം സൗകര്യം കൂടുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അത് പാക്കറ്റ് പൊടികൾ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറാണ് പതിവ് മഞ്ഞ മല്ലിയുടെ കാര്യം ഇതൊന്ന് വിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുക വേണ്ട ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ മാത്രം മതി ഇത് മല്ലി കഴുകിയ വെള്ളമാണ് എത്ര അഴുക്കാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക അപ്പം എന്താ മല്ലിയും മുളകും രണ്ട് ദിവസം ഉണക്കെടുത്തു മല്ലിയുടെ ഉണക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം വായിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടണം നമുക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവണം അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇത് മുളകും അല്ലിയും പൊടിച്ച പാത്രം ഇടാൻ ഉണക്കാനുള്ള പാത്രമാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിലത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആ പാനലുകളിലേക്ക് ഇട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസത്തെ വെയിൽ കൊള്ളിക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുഴിവുള്ള പാത്രത്തിലിട്ട് വേണം പൊടികൾ ഉണക്കാനായിട്ട് വിരിച്ചിടുവാണെങ്കിൽ കാറ്റ് വീശിയാൽ ഈ പൊടി മുഴുവനും പറന്നു പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെ കുഴിവുള്ള പാത്രത്തിലിട്ടാൽ അങ്ങനെ അധികം പൊടി പറന്നു പോകത്തില്ല അങ്ങനെ ഇട്ട് ഇളക്കി എടുക്കുക ഒരു ദിവസത്തെ വെയിൽ മതി പിന്നെ വെയിലത്ത് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടച്ചു വയ്ക്കരുത് തുറന്ന് ആ പൊടി ഉണ ചൂട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം പാത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മീതെ മാത്രം ഉണക്കിയിട്ടുള്ളൂ താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം മുഴുവനായിട്ടും ഉണങ്ങി കിട്ടും രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ എടുത്തു വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളാണ് അതെല്ലാം നന്നായി കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഒരു ദിവസത്തെ വെയിൽ ഈ പാത്രങ്ങളും കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാത്രങ്ങൾ എടുത്ത് പാത്രം നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം പൊടികളിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ പൊടിയും നന്നായിട്ട് ചൂടൊക്കെ മാറി പാത്രങ്ങളും ചൂട് മാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൊടികൾ ഒരു ഉണക്ക സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അടച്ച് ഭദ്രമായിട്ട് വെക്കുക ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പൊടികൾ ഇവിടെ റെഡിയാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളിതിൽ നിന്നും ചെറിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കൺ സ്പൂണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക തുറന്ന് വെക്കാതെ അടച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പൊടികളാണ് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് നാല് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ 
രണ്ട് കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇനി അടുത്ത ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോഴേക്കും നോക്കിയാൽ മതിയാകും ഇനി കൂടുതൽ അംഗങ്ങളിലുള്ളവർ അതനുസരിച്ച് രണ്ട് കിലോ എന്നുള്ളത് മൂന്നോ നാലോ കിലോ ചെയ്യുക ഇനി രണ്ട് കിലോ കഴുകി പൊടിപ്പിക്കുന്നതും അഞ്ച് കിലോ കഴുകി പൊടിപ്പിക്കുന്നതും തുല്യമായിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് വേണ്ടി വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആരും അടിക്കരുത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഭാവിയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്